Dieu pour mon époux. Et je vais faire ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Je suis un homme béni. Oh oui. Et lui aussi est béni. Je sais. Alléluia. Praise God. Alléluia. Amen. We have come a long way. Nous sommes venus de, nous venons de loin. And God is building us as we go. Et Dieu nous bâtit comme nous avançons. Alléluia. So tonight I want to, my assignment would be to share on how a godly husband should love his wife. Nous devons se partager comment un mari pur doit aimer sa femme. Praise the Lord. Alléluia. Our main text. Notre écriture de base. Is Ephesians chapter five. C'est Ephésiens 6. Ephesians chapter five. Ephésiens chapitre 5. We read from verse 22 to 30. Nous allons lire à partir du verset 22, verset 30. Amen. Amen. Wives, submit to your own husbands. Oh, let me go from verse 5 to verse 25. Let me focus on husbands. Amen. À partir du verset 25. Husbands, Marie, love your wives. Aimez vos femmes. Even as Christ also loved the church, and took himself for it, that he may sanctify and cleanse it with her wash, with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it even as the Lord the Church. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Une chose que j'aime concernant la Bible, c'est que c'est tellement clair. Tell you the the strong points and tell you the mistakes, tell you the faults. La Bible te donnera les points forts et te montrera également les erreurs. Avec des exemples à l'appui. Amen. Amen. It says, husbands, et dit, Marie, love your wife. Please take us to verse 25. Verset 25. Husband, how do you look at it? Look at it. Husband, Regardez cela, Marie. Love your wife. Aimez vos femmes. Even as Panji loves his wife. Comme Panji aime sa femme. No. Now what is it? No. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Marie, love your wife aimez vos femmes as your pastor loves his wife. Comme votre pasteur aime son épouse. Husband, Marie, love your wife aimez vos femmes as your neighbor loves his wife. Comme ton voisin aime sa femme. The Bible is not making any error. La Bible ne fait pas d'erreur. Who we must emulate? À qui emulate. nous devons imiter? Amen. Amen. As to who we must follow? À qui nous devons suivre? The Bible is very clear as to the model of the husband's love. La Bible est très claire au sujet du modèle de l'amour du mari. Alléluia. Amen. Is it as Christ loved the church? Il dit comme Christ a aimé l'Église. Si que so le mari va aimer sa femme. C'est ainsi qu'il doit Alléluia. aimer sa femme. C'est ainsi qu'un homme doit aimer There sa femme. No other Il n'y a pas d'autre exemple. Hello. Ah. We don't have another example. Il n'y a pas d'autre exemple. Is Christ loving the church? C'est so, Christ qui aime l'Église. Alors les maris doivent comprendre comment Christ a aimé l'Église. Je ne vais pas dire que achète les fleurs, amène la oh, au dîner. Toutes ces choses, lorsque l'Esprit vient sur toi, tu es inspiré. Maintenant, si tu dis achète les fleurs, tu n'as pas l'argent de fleurs, que feras-tu Amen. Amen. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church. When you love your wife, tu ta femme, you are preparing her for you. Tu la prépares pour toi. Alleluia. Amen. Your love is what prepares your wife to be the way you want her to be. Ton amour est ce qui prépare ta femme afin qu'elle soit comme tu désires. Amen. Amen. Your love takes effort on your part. Ton amour demande de l'effort de ta part. You sanctify her. Tu le sanctifies ta femme. Tu la prépares. Tu 
violence tu l'as purifié oh i tell you it's not i mean it's not an easy thing to do je vous je peux vous dire c'est pas une chose facile he didn't say it's easy did it il n'a pas dit que c'était facile mais ce qu'il a dit amen L'amour de Christ pour l'Église est sacrificiel, est continuel, Amen. Amen. et c'est éternel. Vous connaissez comment pétue l'Église peut être. Mais Christ aime toujours l'Église. Christ prépare toujours l'Église. Il purifie l'Église chaque jour. Amen. Amen. Il dit qu'il doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Amen. C'est lui, et cela nous ramène à la loi basique de l'amour. Laissez-moi vous dire, aimer votre femme est une responsabilité chrétienne. C'est obéir à la loi de Dieu. Amen. Il dit, aime ton prochain comme toi-même, ta femme est ton, ta voisine la plus proche. Amen. Il dit aucun homme ne haït son corps, ne est son corps. Personne est son corps. Alors les choses que tu fais pour toi-même, tu dois les faire pour ta femme. Comme j'ai dit auparavant ici, tu es le chef toi-même. Il est, elle a, ta femme n'est pas, tu es la tête, la femme n'est pas seulement le cou, mais elle est tout le corps entier. Oh, le corps. Tous les hommes ici, vos, vos têtes yeah, sont bénies, yeah, bien yeah, Mais les femmes, yeah. elles, elles ont les chapeaux et elles portent les choses. Men, yeah, all your bodies are covered. Mais tous les hommes ici ont les corps couverts. Alléluia. Ça veut dire que parfois tu peux manquer, mais ta femme, ta femme doit l'avoir. Parce qu'elle est ton corps. You are the head. Tu es la tête. She is the body. Elle est le corps. Christ is, Jesus is the head of the body of Christ. Est le chef du That corps de Christ. We are not the body of Jesus. Nous ne sommes pas le corps we de Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Jesus is the head. Et de ce corps, Jésus est la tête. Amen. Amen. The whole church is the body. L'église entière est le corps. C'est la révélation pour vous. Va et comprends cela. Alléluia. Alors en Corinthiens 13, je sais que tu as lu cela pour dire aimer ton frère. Je ne veux pas tout lire. Lis en Corinthiens 13. Il dit sans l'amour, ta foi est inutile. Amen. La foi que tu manifestes devant ta femme sans ton amour, yes, yes. cela est inutile. Si tu veux savoir si le message d'un homme est réel, Look at his wife, she is when regarde au visage de sa femme pendant qu'il prêche. <laughs> Pendant qu'il prêche. Et ma pasteur est mal. Si elle n'est touchée par rien. C'est que le pasteur prêche la lumière il est pratique. Mais lorsque ma pasteur est engagé, on dit ok, il dit la vérité. Alléluia. Tu peux parler avec les langues des hommes. Ta femme, ta, ta femme peut même t'écouter comment tu veux la lever la tête. Lorsque tu dis réquéqué ici, les, les fenêtres vibrent. Ils y sont l'amour. Ta femme voit cela comme du bruit. Amen. Tu as fait du bruit. Amen. Il dit même si tu donnes ton corps à être brûlé, sans amour, cela ne te profite rien du tout. Tu dois savoir que même ton don envers une femme ne va pas communiquer l'amour à un seul. Amen. Amen. 
Love is in giving yourself. L'amour c'est lorsque tu te donnes toi-même. Oh, you may say your wife like, what oh, women love gifts, women love gifts. Les femmes aiment les cadeaux, c'est vrai. Give them gifts and never be there. Your gifts will come back. Donne les cadeaux et ne sois jamais là. Tes cadeaux ne vont rien signifier. Amen. Amen. Oh, give her gifts all the time. Donne les cadeaux chaque fois. The person who wants to talk to you, you are never there. Chaque fois qu'elle te parle, tu es jamais là. You, your gifts will become boring. Tes tes cadeaux seront ennuyants. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So with this, you need to know men. Number one thing you should know. Alors la première chose que les hommes doivent savoir. The love with which you should love your wife successfully. L'amour avec lequel tu vas, tu dois aimer ta femme. Is a spiritual virtue. Est une vertu spirituelle. Amen. 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 It's a spiritual virtue. C'est une vertu spirituelle. This love we are talking about. Cet amour dont nous parlons. It's not the one that is not erotic. Ce n'est pas l'amour érotique. Amen. Amen. No. No. It's not emotional. C'est pas émotionnel. It is spiritual. C'est spirituel. Hallelujah. Amen. It is the same love. C'est le même amour that the Holy Ghost drops in your heart. Le même amour que le Saint Esprit dépose dans ton cœur. Romans chapter five verse five. La Bible dit dans Romans cinq cinq. Le Saint Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Hallelujah. Amen. If men would love their wives with this kind of love, si les hommes pouvaient aimer leurs femmes avec ce type d'amour, homes would not break. Les foyers ne seront pas brisés. Les foyers n'auront pas de problème. Alléluia. Amen. Nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 et 7. Amen. You have not received the spirit of fear, but the power of love and the sound mind. Mais de puissance, de sagesse. The love that you have to love your wife. L'amour avec laquelle tu l'as aimé. Ta femme, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas l'amour des fleurs. Ce n'est pas l'amour de chocolate. Cela peut faire ressentir ces choses. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu. Brings you the ability to to not to stop loving. Because the love of God gives you the capacity to not stop loving. It's not a love that you generate; it's a love you connect to. It's not the love that we generate, but we also connect to that love. Hallelujah. Amen. It's not humanly generated. It's not humanly generated. It is connected to you. Connect to it. You to connect to that love. Praise the Lord. Is that love that will make you to love your wife even when you don't see the honor that my wife was talking about? C'est cet amour là qui te fera aimer ta femme même sans voir cet honneur dont mon épouse parlait. C'est avec cet amour que tu continues de purifier, de laver et de construire. Tu continues de l'aimer en attendant qu'elle grandisse. C'est cet amour donc que parle le Galate 5, 22 avant 3. Alléluia. Amen. When you are loving your wife, où tu aimes ta femme, even in her error, même dans ses erreurs, even in her lack of submission, même dans son manque de soumission, even in the things that she is doing that you are angry, même les choses dont elle fait qui te met en colère. Amen. Amen. Human capacity will limit you. La capacité humaine te limitera. That's why I counsel you all men. C'est pourquoi je conseille tout homme ici. Don't try to love your wife by yourself. N'essaie pas d'aimer ta femme de toi-même. Amen. Amen. You know, Vous savez, Pierre a dit à Jésus, « Je ne peux jamais t'abandonner. You know Jésus, tu me connais. Yeah, la façon dont j'étais. Like, like, ah, Jésus, you know me. dans depuis ce moment-là, je ne peux pas me Tout le monde ici peut t'abandonner. Mais moi, Piro. jamais. Me, Piro. Moi, Piro. <rire> Il ne savait pas quand il avait déjà dit je ne connais pas. Il ne s'est pas rendu compte. Mais Jésus n'était pas offensé en lui. Amen. C'est un amour dont nous parlons. Il n'était pas offensé. Parce qu'il savait que son amour était limité. Amen. C'est pourquoi l'amour que Dieu aimerait, aimera que nous, que nous utilisons, c'est l'amour qu'il donne, pas l'amour dont nous avons la capacité de générer. Parce que notre amour est limité. Tu te souviens de la manière dont cette femme me parle. Ah, j'ai oublié que j'étais un homme. 
Je suis devenu petit comme ça devant mes yeux. Amen. Mais lorsque cet amour te dynamise, tu vois ce mot, tu vois simplement dit, elle doit encore grandir. Elle doit encore grandir. Tu pleures et je suis tes yeux. Et tu vas, tu vas, tu pleures, tu insultes tes yeux, tu remets, tu dis chérie, bonjour. C'est cet amour qui brise les résistances. Amen. C'est cette même amour qui devient l'honneur et apporte la soumission à la, pour la femme. Amen. Amen. Le pasteur a dit que les femmes ont un problème avec l'orgueil. C'est pourquoi Dieu a demandé de soumettre. Je disais à ma femme que le problème de, de, de l'homme, c'est l'égoïsme. C'est pourquoi Dieu a dit aimer. Parce qu'un homme de lui-même, il peut être construit pour lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut haïr son corps. N'as-tu pas vu un père qui mange pendant que les enfants ne mangent pas? Il dit, qu'est-ce que tu as besoin Il dit, il rien. Non, il pas mange, il, il, pas. il achète son poisson brisé, il mange seul. Donc il est égoïste. Il peut penser à lui seul. Et il oublie toute autre personne. Donc son commandement, c'est d'aimer. Amen. La prochaine chose que tu dois faire, c'est de prier pour elle. Prie pour ton épouse. Enseigne ta femme. Beaucoup de personnes ont dit aujourd'hui que c'est la femme qui va prier. Je veux une femme qui prie. Je veux une femme qui prie. Est-ce que tu as un mari qui prie non, ta femme est chef de l'intercession. Toi, tu ne pries jamais. Quand ta femme a des problèmes, tu dis, tu dis, tu vois, je ne prie. Est-ce que tu jeûnes pour ta femme? Dans Genèse 25, verset 20 à 21, lorsque Isaac a épousé Rebecca, elle était stérile. C'est Isaac a prié afin que Rebecca soit fructueuse. Second. La Bible dit que Isaac a prié devant le Seigneur. Amen. Il a pris le problème entre ses mains. Tout problème que ta femme a te concerne également. Dans Hébreu chapitre 7, la Bible fait comprendre que Jésus-Christ intercède pour l'Église. Amen. Alors Christ prie encore pour l'Église aujourd'hui. Il ne nous donne pas seulement les messages et les instructions. Et il laisse ainsi. Non, il prie également pour l'Église. Marie. Toute faute que vous voyez dans la vie de votre femme est un sujet de prière. Mais c'est un d'entre nous qui se nous faisons. Ah, la femme, si, oh Dieu, qui m'a envoyé Femme têtue. Aïe. Prie. Nous avons beaucoup de témoignages des femmes qui ont prié et leurs maris ont changé. Mais combien de témoignages avons des maris qui ont prié pour que leur femme change Quand tu aimes ta femme, c'est le matin, tu te dis, tu te dis, comment tu vas Non, c'est la prière. Pas la prière. Amen. Parce que le vrai amour est un, est un, est un acte et non les paroles. Alléluia. Prochain point, donne à ta femme une bonne estime. Amen. Amen. Estime, your wife estime correctement ta femme. 
She is a co-heir of the grace of our Lord. Elle est co-héritière à la grâce de notre Seigneur. The head doesn't mean she is inferior. Le fait que tu es le chef ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Amen. Amen. Esteem her properly. Esteem correctement ton épouse. Amen. Amen. First Peter chapter three. Un bien chapitre trois. Verse seven to eight. Verse seven. So likewise, ye husbands, husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Huh? I thought it was only the husband that should be honored. Un pied trois séparés, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports et donnant honorer vos femmes. Les maris, est-ce que vous écoutez? Tu pensais seulement que oh non. Aujourd'hui, comme je rentre là, I've been lifted high today. Amen. La Bible dit que les maris doivent honorer les femmes. Selon la connaissance, honorez-les comme devant. Ne donnez pas votre femme plus que ce qu'elle qu peut supporter. Amen. Amen. And as of the grace of life, Et en co-héritier ensemble avec la grâce de la vie. That your prayers be not in that. Afin que vos prières ne soient pas un obstacle. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as burden, be pitiful, be conscious. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est ici où la Bible nous demande de nous soumettre l'un à l'autre. Amen. Amen. Il dit, en tant que frère, aimez. Ta femme est aussi une soeur en Christ. Aime ta femme comme une sœur en Christ. Comme une sœur en Christ. Amen. Maintenant, je vais vous dire ce qui rend votre femme différente des autres sœurs. Amen. Alors ne pense pas que ta femme ne peut rien t'enseigner. Amen. Non, you are the one that you are the Oga. Non, c'est toi le plus beau. Before God speaks, He must come, He must tell you. Avant que Dieu parle, il doit d'abord te parler. Amen. Amen. What God told me, Rebecca, about Esau and Jacob. C'est que Dieu a dit à Rebecca concernant Esau et Jacob. Il n'a pas parlé à Isaac. Alléluia. Amen. Why things that God cannot speak to you? Avant de penser que Dieu ne peut pas te parler par ta vie. Ils disent que vous êtes co-héritier de la grâce. Amen. Vous devez également aimer votre femme selon la connaissance. Alléluia. Dis en deux dimensions. La connaissance en tant qu'une femme, elle est différente d'un homme. Amen. Amen. Elle est différente de toi. Si je vois bien, vous deux à moi, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes un, mais vous n'êtes pas la même personne. Elle n'est pas obligée d'aimer ce que tu aimes. Alléluia. Qu'elle soit libre. Aussi longtemps qu'elle reste dans le couloir de la justice. Amen. Your wife must not convert everything that she used to and leave everything that she likes because she has married you. Ta femme ne doit pas laisser tout ce qu'elle aime et te suivre complètement parce qu'elle t'a épousé. Comprends sa différence. Parce que tu l'as épousé parce, parce qu'elle était qui elle est. Alors ne la change pas totalement pour qu'elle soit toi. Une fois je me plaignais de certaines choses concernant ma femme, elle m'a dit que tu veux que je sois toi. Tu veux que je sois tout comme toi. Et dis donc, si tu es comme moi, demain, ça sera ennuyant. Amen. Alléluia. Nos différences font ce que nous nous correspondons. Si nous devenons la même personne, est-ce qu'il y a encore Il y a plus de surprise. Alléluia. Donc, nous avons les différences de notre 
So and she they know her own. Now they know that she's a woman, and they know her particularly. Amen. Amen. Praise the Lord. So now one day, 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 one c'est une erreur. C'est pas parce que j'aime quelque chose à mon Gloria. Et maintenant, je pas opprimer ma femme que voir elle. Tu dois être quand même. Non. Aime ta femme et sache ses particularités. Amen. Que sa personne individuelle ne meure pas parce qu'elle t'a épousé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Love her and let her still be. Et la femme et permet qu'elle soit elle-même. Amen. You know, Christ, the Bible says, I'm crucified with Christ yet I live. La Bible dit, je suis crucifié avec Christ, mais je vis. Alléluia. Amen. The Paul did not become Peter. Paul n'est pas devenu Pierre. Amen. Amen. Il est resté dans ses qualités en tant que Paul. Amen. So though she is supposed to uh, be like like the church submitting to you. Alors bien qu'elle doit être comme l'Église qui se soumet à Christ. She, you, she, she to be her. Elle doit être elle-même. So no, have knowledge of her. Alors, elle a connaissance de, la femme, love a woman. de comment aimer une femme. Amen. Amen. We, the women, they want love differently. Les femmes veulent l'amour d'une manière différente. Amen. Amen. So know her peculiarity. Alors, sache sa particularité. Amen. Amen. Flan, if one girl, you look at you like that. Tu portes la flèche de l'infier de l'infier comme ça. Je n'ai pas déjà des mais dans ça, je ne pas. Alors, avec God, why are you giving me flowers? Amen. Amen. Don't mange les fleurs. We eat flowers. Don't mange les mangoes. Give me mango. What's wrong with these flowers? Amen. Amen. Because you have seen in TV Amen. 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 Now this is a fatherly role. Voici un rôle paternel. Alleluia. Amen. It's the role of the head of the house. C'est le rôle du, du chef de la maison. Praise the Lord. Hallelujah. If, a, if any provider not for his own, Mais si and especially for pour those of his own house, pour sa, pour he has son denied foyer, the faith and is worse than an infidel. Il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Les hommes pouvaient avoir certains problèmes et certains stress. Amen. Mais tu dois te dire la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors je peux triompher ce stress. Amen. Certains hommes donnent des excuses pour leur manque financier. Amen. Mais là, ils utilisent la puissance spirituelle pour, pour vaincre les démons. Ils utilisent cette puissance spirituelle pour vaincre le manque également. Alléluia. Ne t'assieds pas simplement. Même si ta femme travaille de l'argent. Il y a certaines choses que tu dois prendre en tant que père de la maison, en tant que mari. C'est ta responsabilité. Provoyant là où le, la demeure, c'est ta responsabilité. Prendre, prendre les responsabilités des factures de la maison, c'est ta responsabilité. Rassure-toi de le faire. C'est mieux de commencer et ne pas être capable de finir que de ne pas faire. Si tout ton propre enfant va finir en essayant de faire ces choses, et que ta femme t'a hâte, si ton revenu va finir parce que tu essayais de faire cette responsabilité, c'est mieux que cela finisse pour que ta femme vienne compléter. Tu ne dois pas essayer du tout. Ne dis pas que non, son salaire est plus. Alors qu'elle fasse seulement. Je vais juste gérer mon argent pour mon transport. Non, mieux tu payes le loyer et puis ton argent finisse. 
Alléluia. Alléluia, why is he walking on foot? Et que ta femme te voit pour te justifier. Elle va te donner de l'argent pour le transport. Praise the Lord. Alléluia. So you provide needs. Alors tu pourvois aux besoins. Basic daily needs. Aux besoins quotidiens. Alléluia. Amen. Next thing you have to provide is security. Et la prochaine chose que tu dois pouvoir, c'est la sécurité. Alléluia. Amen. Can your wife be sure that you defend her? Est-ce que ta femme peut être sûre que tu vas lui défendre? Donc si quelque chose se passe que tu vas te tenir, si quelqu'un vient pour l'accuser, est-ce que tu es capable de la défendre? Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas cette sécurité. Je conseille les personnes. Je vous dis à partir de ce que j'ai vu. Amen. Ça devient un problème. Amen. And this thing, it comes to this thing of love as yourself. Et ceci a, a, a revient au niveau de aimer comme toi-même. Marie. Il dit personne ne aime son propre corps. Your wife as your body. Donc traite ton ta femme Will comme ton corps. Your body? Est-ce que tu vas défendre ton corps? You must defend your wife. Alors tu dois défendre ta femme. Alléluia. Amen. You hear a noise in your house. Tu comprends un bruit dans ta maison. Ce n'est pas maman. Quand on veut check what is happening, non, c'est toi qui dois aller vérifier. Amen. Amen. C'est pas ta femme qui va aller regarder c'est quoi le bruit là dans la cuisine. C'est quelqu'un qui touche à la porte. Tu dis, oh ça, oh ça, Non. C'est toi qui dois répondre. Je vois beaucoup de frères, ils marchent avec une soeur. Ils avec la soeur. Les voitures passent du côté là Et la soeur du côté ci. Le gars se protège. La voiture doit tuer quelqu'un, c'est toi que ça va tuer. Oh non. You have to defend the woman. Tu dois défendre you have la femme. To in Elle doit être sécurisée. Physical, Physiquement, émotionnellement. Amen. Ne va pas appeler night. une soeur I la said, nuit. No, c'est la soeur. No, say, you know, it's your sister. I was just greeting her. Greeting what? Her. At what time? <laughs> Il veut que ta femme commence à réfléchir que l'homme aussi. Tu dois avoir la sécurité émotionnelle. Tu dois lui donner cette sécurité émotionnelle. Amen. Alléluia. Est-ce que les maris sont là Est-ce que les futurs maris sont là Amen. La sécurité. Et le prochain, c'est le leadership. Tout ce tout ce qu'on demande. Je ne sais pas de maman. I don't know. Ask my wife. Je ne sais pas de maman. I don't know. Ask my wife. A leadership is spiritual. Le leadership est spirituel. Amen. Amen. As well as physical. Et également physique. The vision of the family is in your heart. La vision de la famille est entre tes mains. Where are you taking them to? Où est-ce que tu les amènes? What kind of future are you building? Quel est le futur que tu construis? What future are you giving them? Quel est le futur que tu vas les donner Ce sont les aspects de votre amour. Amen. Quelle vision donnes-tu Quel est l'exemple de Christ que tu es dans ta maison Est-ce que ta femme peut suivre ta vie spirituelle Est-ce que tu peux être un modèle dans la prière pour ta femme Est-ce que tu peux être un modèle dans l'étude biblique pour ta femme Est-ce que tu peux être un exemple du service envers Dieu pour ta femme Est-ce que ta femme sait que ce que tu fais là s'arrête à l'église Ne va pas comment il crie comme... Puisque tout le monde à l'église, la nuit, même quand je dis qu'on prie, il ne prie pas. Il dort. Et à l'église, il prie, il crie, il crie plus que tout le monde. Je vais le prier la nuit. Il ne peut pas prier. 
Amen. Can you provide leadership? Est-ce que tu peux pouvoir le leadership? The provision is only buying rice and not giving the house. La provision c'est pas seulement acheter le riz et garder à la maison. No, you have to non. provide leadership. What kind of lifestyle? Leadership. Quel est le style de vie? Your, is your family going to have or have it? Le style de vie que ta famille a. Amen. Amen. Husband. Mari. Is your role? C'est votre responsabilité. Amen. 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 Dans votre amour. C'est Christ qui nous donne le modèle. Amen. C'est Christ qui nous donne le modèle. Alors c'est lui que nous devons suivre. Amen. Alléluia. Leadership. La vision. Parce que tu es le sacrificateur, tu es le pasteur, tu es le prophète de ta maison. Amen. C'est pourquoi la Bible demande aux femmes de ne pas parler à l'église. Il dit allez demander à Alors si le mari, si le, pa le pasteur dit quelque chose et sa femme ne comprend pas, malheur à toi, mari, si elle vient et tu ne peux pas l'expliquer. Ça veut dire que tu es chou. Si tu ne peux pas expliquer, alors je n'ai pris jusqu'à ce que tu aies l'explication. Ta femme te sert, je te dis non, je vais manger après, je vais d'abord trouver ceci. Tu vois, la femme me dit que Dieu pour tous, chacun pour ça. J'ai compris cela de mon manière. Toi aussi, va pour chercher ta part de compréhension. Et finalement, favorise ta femme. Amen. C'est la chose qui rend ta femme différente de toute autre sœur. Favor. La faveur. Amen. La Bible dit que vous devez vous aimer comme les frères. Amen. Alors, c'est quoi dans la différence Dans Esther chapitre 2. Ce qui a rendu Esther au-dessus de toute autre femme et, et a fait d'elle l'épouse du roi, c'était la faveur. Elle m'a dit qu'elle a obtenu la grâce et la faveur. Le roi aima, aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Alléluia. Favorise ta femme. Si il y a une seule espace dans ta voiture, c'est ta femme que tu dois porter. Si tu as tes derniers mille francs, c'est à ta femme que tu dois donner. Ne dis pas que le besoin de l'autre personne était plus fort. Donne à ta femme pour qu'elle donne à l'autre personne. Amen. Favorise ton épouse. Amen. Et Esther chapitre 5. Dans Esther chapitre 5, verset 1 et 2, lorsqu'elle a vu son, son vêtement royal et tout ce qu'elle a fait, la Bible dit qu'elle a obtenu la faveur du roi. Amen. Marie, tu dois favoriser ton épouse. Si tu aimes ta femme, alors tu vas la favoriser. C'est ta faveur qui la distingue de toute autre sœur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur entoure le juste avec la faveur comme un bouclier. Amen. La faveur c'est également une défense. Alléluia. La faveur c'est également une défense. Amen. Tu dois défendre ta femme par ta manière de la favoriser. Elle est ta femme. Il y a une alliance entre vous deux. Qu'aucune autre sœur n'a avec toi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le sexe. Amen. C'est la faveur. La faveur. Cette faveur est sans limite. Amen. Le king's favor that she showed to Esther. 
made Esther equal to himself. Le fa la faveur que le roi a montré à Esther l'a rendu au même king. niveau que lui. So ask, Il veut tout ce que tu demandes jusqu'à la moitié de mon royaume. Ça veut dire que dans cette entreprise, nous serons actionnaires à 50-50%. Je ne peux pas prendre des décisions sans avoir tout ton idée. Boss, we have, we that the king made that, that he made that statement about five times. Beaucoup d'entre nous, le, le roi a fait cette phrase au moins cinq fois. Amen. Amen. Nous connaissons seulement le premier et le deuxième Et après, il a continué de répéter cela. Mais ce n'était pas ce pourquoi sa femme désirait. Marie, il faut la grâce. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Demande au Seigneur la grâce d'aimer ta femme. Demande au Seigneur la grâce d'aimer ta femme. La grâce d'aimer ta femme efficacement, comme Christ a aimé l'Église. Que l'amour pour ma femme que cela démontre l'amour pour Christ. L'amour de Christ pour l'Église. Que mon amour Femme, the love of démontre Christ Christ l'amour de Christ pour l'Église. Merci, Père. Jésus. Amen. Amen.